เมื่อเมฆกันตัวออกมาจะเป็นฝนเหมือนเพลงที่เราร้องกันใช่ไหมอ่ะเมื่อกันตัวมันจะเป็นฝนแล้วพอเป็นฝนลงมาเนี่ยสารพิษที่อยู่ในก้อนเมฆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ลงมากับฝนด้วยบางคนเนี่ยแพ้สารพิษเหล่านั้นทําให้เป็นผดผื่นอ่ะบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆอ่ะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ให้ออกไม่ให้ไปถูกน้ําฝนเลยเพราะว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายอันนี้แหละคือเป็นเป็นพิษไหมทีนี้อากาศเป็นพิษไหมเป็นแล้วเราต้องหายใจเข้าไปทุกวันใช่ไหมคะอ่ามันก็คือความเป็นพิษที่เข้าไปอยู่ในร่างกายนั่นเองอ่ามาดูต่อว่าสาเหตุของมลพิษมาจากไหนเรียบร้อยหรือยังนี้เดี๋ยวรอเพื่อนอีกยี่สิบวินาทีเขียนอีกเหลยนิดเดียวใช่ไหมเรียบร้อยยังหมดเวลาแล้วหรออ่ะไปเห็นไหมเรียบร้อยพอดีเก่งมากอ่ะไปดูต่อซีว่าสาเหตุของมลพิษอ่ะอ่านพร้อมกันสาเหตุของมลพิษเกิดจากใครเลยเกิดจากใครมนุษย์เลยมนุษย์ก็คือเราทุกคนใช่ไหมใช่นั่นเองเขียนตรงไหนบ้างเขียนเฉพาะที่ขีดเส้นใต้พอนะคะสาเหตุของมลพิษก็คือเกิดจากมนุษย์นั่นเองมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษนะคะเพราะว่ามนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงมนุษย์เห็นแก่ตัวนั่นเองเช่นอะไรบ้างเขาไม่เห็นแก่ตัวนี่คืออะไรรักสบายนึกที่ว่าโอ้ยไม่เป็นไรทิ้งแค่ตรงนี้ได้ไหมบางคนบอกว่ามีถุงมีขนมมากินมาทานเสร็จแล้วไม่เป็นไรหรอกวางไว้เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บแล้วใครจะมาเก็บจริงไหมจริงเหมือนในโรงเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอนพักกลางวันเราซื้อน้ําทานใช่ไหมลูกเราซื้อน้ำหวานเราก็จะมีแก้วใช่ไหมคะถ้าเราทานแล้วเราไม่เก็บแก้วทําไงเป็นไงบ้างแก้วจะล้นโต๊ะไหมทุกคนก็วางไว้อย่างนั้นแล้วใครจะเก็บให้ใช่ไหมอ๋อกว่าจะเก็บกว่าจะเดี๋ยวมันก็หายแตกหล่นพื้นเกิดเป็นสกรปรกหรือไม่สกรปรกแบบเนี้ยสกรปรกเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํำยังไงคะช่วยกันเนาะทานเสร็จแล้วก็เก็บถุงขยะก็เหมือนกันใช่ไหมคะถุงขนมเวลาทานเสร็จแล้วก็เป็นไงเอาไปทิ้งขยะเอาไปทิ้งในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะถังขยะมีเยอะแยะเลยนะอันนี้แหละคือความไม่เห็นแก่ตัวไม่รักความสะดวกสบายจนเกินไปนั่นเองขาดความรู้อย่างเช่นอะไรบ้างเวลาเผาเคยเห็นเขาเผานาไหมเคยเห็นไหมคะเออบางสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทํานาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะเหลือสังข้าวที่เขาเรียกว่าฟางอะลูกที่เป็นต่อๆเขาก็เผาใช่ไหมคะเผาแล้วก็ถ่ายกลบเขามีความเชื่อว่าพอเผาแล้วถ่ายกลบเนี่ยจะทําให้ดินดีขึ้นแต่จริงแล้วดีหรือไม่ดีไม่ดีเป็นมลพิษทางอากาศอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็ช่วงช่วงหลังนี้ก็คือมีการหยุดไปเพราะว่ามันเป็นมลพิษทางอากาศเวลาเผาเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาด้วยควันเวลาควันมันลอยไปเนี่ยมันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมสูดเข้าไปดีหรือไม่ดีไม่ดีนั่นเองเขาก็เลยเลิกแล้วก็มีการทํามาปลูกถั่วปลูกอย่างอื่นเข้าไปแทนแล้วก็มาถ่ายกลบเพื่อให้เพิ่มแร่ธาตุในดินแทนอันนี้คือการให้ความรู้เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่ขาดความรู้ความเข้าใจนั่นเองนะคะให้เวลาจดอีกหนึ่งนาทีพอไหมพอเข้าเก่งมากเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทํำยังไงดีอ่าในใจหนึ่งรอบรอเพื่อนนิดหนึ่งว่าสาเหตุของมลพิษเกิดจากใครแน่ๆเลยเกิดจากมนุษย์เกิดจากตัวเราด้วยไหมเกิดไหมคะ
กิดด้วยเกิดจากตัวเราด้วยบางทีเราอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจหรือบางทีเราอาจจะรักสบายนั่นเองก็คือเห็นแก่ตัวนั่นเองนะคะไปต่อหรือยังไปต่อแล้วนะอ่าทีนี้มาดูว่าปัญหามลพิษที่ครูยกตัวอย่างไหมดูครูบอกมีกี่อย่างสี่อย่างนะคะสี่อย่างมาเริ่มกันเลยดูภาพก่อนโอ้ยดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยในภาพนี่ดีไหมไม่ดีนักเรียนคิดว่าภาพด้านบนเนี่ยที่คุณครูชี้อยู่นะคะด้านซ้ายบนเป็นมลพิษด้านไหนมลพิษทางหนามที่เห็นลอยๆอยู่นี่อะไรใช่แร่ธาตุไหมไม่ใช่นะคะเป็นขยะนะคะมลพิษทางหนามต่อไปภาพด้านขวาเป็นมลพิษทางอากาศนี่ก็คืออะไรควันใช่ไหมคะที่ออกมาจากบางทีก็ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ไหมได้บางทีก็เผาขยะทําบ้านเราได้ไหมได้นะคะอ่ะด้านล่างก่อนด้านล่างดินทําไมล่ะอันนี้ทิ้งขยะจนดินไม่สามารถนําไปใช้อะไรได้แล้วใช่ไหมต้นไม้ก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะคะนักเรียนเห็นว่าสังเกตว่าในภาพนี้เป็นแถบไหนเนี่ยน่าจะทะเลใช่ไหมคะอ๋อแล้วดูสิขยะมันจะมาจากไหนทะเลเพราะคนชอบทิ้งขยะลงไปในทะเลเห็นไหมพอมาทับถมกันเยอะๆดินก็เสื่อมโทรมใช่ไหมคะทะเลก็เสื่อมโทรมใช่ไหมทำยังไงล่ะทีนี้มีทะเลสวยๆเล่นไหมไม่มีต้องไปทะเลเมืองนอกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เมืองนอกก็ไม่ได้มีทะเลสวยเหมือนบ้านเรานะอ่าอ,อีกหนึ่งอย่างภาพนี้ล่ะมลพิษทางเสียงใครเป็นคนที่ก่อกำเนิดให้เกิดมลพิษทางเสียงมนุษย์อย่างเช่นในภาพภาพแรกเลยเป็นรูปอะไรเนี่ยหน้ามนุษย์ใช่ไหมหน้าคนใช่ไหมคะคือเสียงอะไรนั่นเองเสียงพูดตอนนี้มีมลพิษทางเสียงไหมในห้องนี้มีอ้าวใครเป็นมลพิษทางเสียงต้องหยุดแล้วนะอ้าวคุณครูไม่ได้ว่าใครนะครูบอกเฉยๆอ้าต่อไปภาพต่อไปเล็กๆนี่คือรูปอะไรเครื่องบินเครื่องบินก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงได้ยังไงตอนเครื่องบินขึ้นแล้วก็ตอนเครื่องบินลงใครเคยขึ้นเครื่องบินบ้างโอ้ยเป็นยังไงคะเสียงดังไหมตอนขึ้นตอนลงดังเห็นไหมคะมันจะเสียงแบบแหลมแหลมใช่ไหมใช่ไหมคุณครูไม่รู้คุณไม่เคยขึ้นอ่านั่นแหละมันจะมีสี่อย่างตอนขึ้นตอนลงตอนขึ้นจากเขาเรียกว่าอะไรทางขึ้นใช่ไหมอ่านั่นเองอ้าอีกหนึ่งอย่างนี้เสียงอะไรเนี่ยเสียงโทรศัพท์ก็เป็นมลพิษทางเสียงเหมือนกันทําไมอ่ะเช่นอะไรได้บ้างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องนี้ครูมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเป็นมลพิษทางเสียงกับนักเรียนไหมเป็นสิ่งที่รบกวนนักเรียนไหมคะอ๋อเห็นไหมนี่ก็เป็นมลพิษทางเสียงแล้วก็เขาก็จะนิยมว่าไม่ให้เสียงเหมือนดังจนเกินไปใช่ไหมคะอ่าอีกหนึ่งภาพหนึ่งภาพภาพอะไรรถยนต์เป็นไหมมลพิษทางเสียงเป็นขับเบิ้ลใหญ่เลยบีบแต่เสียงดังๆใช่ไหมไม่ใช่นะคะอ่ะนี่มาเริ่มกันก่อนที่มลพิษด้านแรกมาเริ่มเลยนะต่อไปเป็นภาพนี้อ่ามลพิษทางไหนทางน้ำโอ้อ่าเขียนไปนิดนึงเขียนไปนิดนึงมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำนะคะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้น้ำสามารถนำมาใช้ได้ไหมคะนักเรียนเขียนว่ามลพิษทางน้ําทําให้ไม่สามารถนํำน้ํามาใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เลยนะลูกเพราะเรารู้แล้วนะเขาว่าคําว่ามลพิษมันคืออะไรใช่ไหมคะอ่ะมลพิษทางน้ําทําให้ไม่สามารถนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมจริงไหมคะจริงเมื่อน้ํานํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่น้ํามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์หรือมีโทษทีเนี้ยมีโทษและเพราะว่าเมื่อน้ำเน่าเสียสีดำขนาดนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ขยะลอยฟ่องขนาดนี้ดีไหมเนี่ยไม่ไมดีแล้วใครเป็นคนทำให้ขยะมันลอยอยู่ในน้ำอ๋อใครเป็นคนทำให้น้ำดำนั่นสินะคะเพราะฉะนั้นเราควรทำยังไงดีควรทำไงไม่ทิ้งขยะเออเก่งมากเลย
เห็นน้องจะทิ้งขยะเราบอกน้องได้ไหมได้แต่ถ้าเราเห็นผู้ใหญ่กําลังทิ้งขยะอยู่เราไปบอกเขาได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเราก็บอกได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ต้องบอกเขาแต่ว่าเราทําตามไหมคะทําไหมไม่ทํานะคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยหรือยังอาจจะรูดูนะมลพิษทางน้ำคือเกิดจากมีสารปนเปื้อนหรือสารเป็นพิษที่เกิดขึ้นในน้ำนั่นเองนะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงหลายคนเรียบร้อยแล้วหลายคนยังไม่เรียบร้อยนะคะไปต่อเลยไหมเรารู้แล้วว่ามลพิษทางน้ำเนี่ยก็คือการปนเปื้อนอยู่ในน้ำใช่ไหมคะมีสารพิษมาปนเปื้อนในน้ำทีนี้เรามาดูต่อสิว่าสาเหตุที่มีทำสาเหตุที่ทำให้มีสารปนเปื้อนในน้ำนี่คืออะไรอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งมาจากครัวเรือนสองสามการเกษตรนั่นเองมีกี่อย่างคะสามอย่างใหญ่ๆเลยอาขีดเล็กๆไปไม่ต้องเขียนสาเหตุก็ได้ขีดเล็กๆว่ามาจากครัวเรือนโรงงานแล้วก็การเกษตรครัวเรือนคืออะไรครัวเรือนก็คือบ้านเราใช่ไหมคะอย่างเช่นบ้านหลายๆคนเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองอยู่ใกล้ทะเลมีอะไรก็ทิ้งลงไปในคลองใช่ไหมหล